Vous débutez sur Twitch et ou sur YouTube et vous souhaitez séparer vos pistes audio pour mieux les gérer et mieux régler votre son C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui grâce à VoiceMeeter. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire sur mon serveur Discord ou sur mon Twitch. Tous les liens sont en description comme d'habitude. On va tout de suite passer sur mon écran, mais avant, générique. Juste avant qu'on passe sur l'écran de mon PC, sachez que la manipulation que je vais vous faire faire va vous enlever votre son le temps de la configuration. Donc pensez bien à prendre un téléphone ou même une tablette ou un autre appareil pour écouter la vidéo et la regarder. Sinon vous n'aurez plus de son et c'est quand même assez dommage de ne plus avoir de son sur son PC. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, vous n'allez plus avoir de son suite à la manipulation que je vais vous montrer maintenant. Donc une fois que la manipulation est faite, vous pouvez passer sur votre téléphone ou directement passer dès maintenant sur votre téléphone. Tout d'abord, il va falloir télécharger deux éléments. Premièrement, le logiciel et deuxièmement, le câble virtuel. Évidemment, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, mais ce que je vous conseille pour l'instant, c'est de regarder la vidéo sans rien faire et par la suite la regarder une deuxième fois et faire en même temps que moi. Maintenant, direction le site. Donc le site, c'est lequel Eh bien, c'est tout simplement le site de VoiceMeeter. Donc VoiceMeeter, qu'est-ce que c'est C'est la table de mixage virtuel. Donc vous allez sur le site de VB Audio VoiceMeeter et là il va vous présenter trois versions de VoiceMeeter. La version VoiceMeeter classique, donc celle que l'on voit maintenant assez petite, assez compacte. La version Banana, un peu plus poussée et un peu plus grande. Et la troisième version, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la version Potato. Donc la version Potato en fait c'est la version ultime, la mieux avec plus d'options euh, le maximum d'options même possible, donc euh, ça c'est très très cool et surtout c'est gratuit, donc les trois versions sont gratuites, contrairement à une vraie table de mixage qui coûte en général 100, 150, 200 euros, donc ça fait quand même de belles économies. Donc ensuite pour télécharger, vous allez juste descendre, faire download ou install, ça c'est comme vous voulez, moi je vous conseille plutôt de faire install, comme ça c'est en fichier.ex, donc vous aurez juste à double cliquer dessus pour l'ouvrir, donc moi je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc une fois que je suis enregistré, vous ne l'ouvrez pas tout de suite et vous ne quittez pas cette page, car on va aller sur Virtual Audio Cable. Une fois sur Virtual Audio Cable, vous allez télécharger donc juste ici, donc Download. Cette fois-ci, c'est un point .zip, donc c'est forcément avec un extracteur comme WinRAR que je vous mets également en description. Donc vous cliquez dessus pour l'installer et c'est quasiment instantané, le fichier est vraiment très léger. Je profite d'être sur Internet pour vous remercier, car on est désormais 100 sur la chaîne, 101 pour être précis. Donc merci infiniment, on est vraiment monté très 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 vite donc ça fait vraiment plaisir et à ce que je vois les vidéos vous plaisent vraiment beaucoup donc ça fait vraiment plaisir j'espère que cela vous plaira également la petite aparté est terminée maintenant on va retourner sur VoiceMeeter donc une fois tout installé vous pouvez fermer le navigateur internet et du coup ouvrir et extraire les deux fichiers donc on va commencer déjà par extraire le fichier donc on fait clic droit extraire vers VB Cable donc ça va nous créer le dossier VB Cable donc ensuite vous ouvrez le fichier et vous ouvrez VB Cable Setup X64 en administrateur donc vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur vous mettez oui et ensuite vous allez cliquer du coup sur install driver moi je les ai déjà donc ça va me les enlever si je clique donc en tout cas vous vous mettez installer et puis vous pouvez fermer la petite page et le dossier et après donc maintenant on va installer voice meter donc faites clic droit sur le fichier exécuter en tant qu'administrateur vous mettez oui Donc une fois le logiciel ouvert, vous allez arriver sur cette interface. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes choses cochées que moi, parce que moi, c'est déjà configuré. Mais en tout cas, euh, vous aurez donc tout de vide. Donc moi, ce que je vais vous faire là maintenant, c'est vous remettre le son sur votre PC pour que vous puissiez continuer à regarder la vidéo sur votre PC. Donc pour que le son de votre PC sorte sur vos écouteurs, sur vos haut-parleurs, sur votre casque, sur tout ce que vous voulez, ça va être assez simple pour le coup. Vous allez dans la section en haut à droite, A1, A2, A3, A4 et A5. Ça, ça représente vos périphériques euh, physiques, donc vos périphériques de sortie, comme votre casque, vos parleurs, vos écouteurs. Donc là, ça va être par rapport à ce que votre matériel, en fait. Donc vous allez choisir dans A1 votre matériel que vous utilisez le plus. Donc moi, pour le coup, c'est mon casque, parce que quand je stream, j'utilise mon casque. Donc dans A1, je sélectionne Razer Kraken. Alors ce que vous allez voir, c'est que votre casque va peut-être apparaître plusieurs fois. Par exemple, moi, je l'ai en ici, en MME, et je l'ai ici en WDM. Alors la différence, elle est minime, mais elle se fait ressentir quand même sur certains appareils. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre WDM en priorité. C'est ce qui a le moins de latence. Donc vous mettez WDM ou KS, ou MME, mais MME c'est quand même le moins bien, mais en tout cas, mettez WDM si vous le pouvez. Donc ensuite, vous faites ça pour tous vos périphériques, donc mon deuxième périphérique, c'est mes haut-parleurs, donc HP 25MX, ça passe par mon écran, donc je mets en WDM, mais si vous avez d'autres périphériques, vous mettez dans A3, A4, A5, enfin, vous mettez vos périphériques dans l'ordre que vous voulez. 
Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans la deuxième colonne juste ici, vous allez la renommer Windows pour que vous sachiez que cette colonne correspond au son de Windows. Donc par exemple quand vous faites ce petit son un peu chiant, bah, ça apparaît dans cette colonne. Donc ça c'est très simple, vous allez faire clic droit en haut, et vous allez écrire par exemple Windows, vous faites entrer et ça vous marque Windows ici et sur, le petit, euh, sur la petite barre verte. Ensuite pour sélectionner vos périphériques, vous allez en haut, vous cliquez avec le clic gauche cette fois-ci et vous allez sélectionner câble output en WDM. Donc une fois câble output vous sélectionnez, vous n'aurez toujours pas de son, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout. Donc vous allez vous rendre juste dans la partie en bas. La partie en bas c'est très très simple, en fait votre son va être visualisé dans cette petite barre, donc comme j'ai montré tout à l'heure, le son est représenté juste ici, donc gauche et droite, vu que c'est des pistes stéréo. Et les petites cases à droite, A1, A2, A3, A4 et A5, correspondent à vos périphériques où vous voulez envoyer le son. C'est-à-dire que A1, j'ai sélectionné A1 parce que mon périphérique A1, c'est mon casque. Donc du coup, tout mon son de Windows actuellement sort sur mon casque. Mais si je mets A2 juste ici, là, eh bien, mon son va sortir sur mes haut-parleurs. Et si je mets A1 et A2... Ça va sortir et sur mon casque et sur mon parleur. Alors c'est très déconseillé parce que ça peut créer des problèmes. Mais vous pouvez envoyer le même son à plusieurs périphériques en même temps. C'est faisable mais c'est quand même fortement déconseillé. Donc une fois que vous avez sélectionné le périphérique qui vous plaît, que vous voulez. Donc par exemple si vous écoutez actuellement sur vos parleurs, du coup bah moi ça sera A2. Donc je vais évidemment laisser A1 mais vous mettez le périphérique que vous voulez. Et ensuite vous mettez B1, B2 ou B3. Et eh bien vous allez mettre B2 pour cette case. Je vous explique juste après pourquoi. Mais pour l'instant vous mettez B2 c'est juste pour avoir votre son. Une fois que la colonne est configurée, normalement vous n'aurez toujours pas de son. Si c'est le cas, c'est parce que dans les, vos paramètres, il n'y a pas la bonne sortie audio. Donc vous allez aller, pas du tout ici, mais dans système, dans son, puis dans choisir votre périphérique de sortie, et là vous allez mettre câble input. Parce que câble input, c'est la sortie de câble output. Donc c'est comme si vous aviez un câble physique, sauf que ce câble est virtuel. Donc une fois sélectionné, vous pouvez fermer et normalement votre son est normal et vous pouvez entendre ma vidéo comme une autre vidéo comme avant sans table de, de mixage virtuel. Par contre si ce n'est toujours pas le cas c'est peut-être qu'il y a un petit problème donc là pour le coup vous allez devoir me contacter sur Discord en commentaire ou sur mon Twitch et là je vais pouvoir vous aider mais euh, je ne peux pas faire euh, chaque problème un par un parce qu'il y, y en a tellement que la vidéo durerait des heures et des heures. Mais normalement si vous avez fait ça étape par étape et que vous avez bien fait tout comme moi il ne devrait pas y avoir de problème donc normalement tout est bon. Donc pour l'instant on a fait une colonne donc une piste audio pour l'instant on a fait la piste audio de Windows. Maintenant on va faire la piste audio juste à gauche où on va mettre notre micro. Donc comme tout à l'heure vous faites clic droit, vous écrivez micro, vous faites entrée ou mic ou enfin ce que vous voulez pour vous rappeler que c'est votre micro. Ensuite vous sélectionnez votre micro, donc vous faites clic gauche et vous sélectionnez votre micro. Donc moi c'est le beurre du M1 en WDM, donc vous cliquez et vous le sélectionnez. Normalement il y a quelque chose d'affiché qui représente votre voix, votre volume audio. Et là pour le coup, si vous avez bien suivi juste avant que vous avez compris, si vous appuyez sur A1, et eh bien vous allez entendre votre micro ressortir sur votre casque. Donc vous allez avoir un retour audio. Et donc pareil, si je fais sur A2, sur A2 je vais l'entendre sur mes haut-parleurs. Alors sur les haut-parleurs c'est pas forcément très intelligent, mais en tout cas ça dépend de votre périphérique. Donc A1 mon casque, ça peut être tout à fait compréhensible. Donc par exemple pour ceux qui aiment et qui souhaitent avoir un retour audio pour un peu gérer le, un peu mieux la qualité audio, vous pouvez faire A1 et là vous entendrez votre voix sur le A1, donc dans votre casque direct. Moi je n'utilise pas du tout cette fonction donc du coup je le décoche mais en tout cas là c'est par rapport à vous, par rapport à vos goûts et par rapport à vos besoins. Maintenant on va sélectionner B1, B2 ou B3 pour la sortie de cette partie audio. Donc le micro va sortir soit sur B1, B2 ou B3 et Windows c'est pareil, ça sort soit sur B1, B2 ou B3. Mais comme vous pouvez peut-être l'avoir compris, c'est que le but de cette vidéo c'est de séparer les pistes audio. Donc d'avoir le micro et Windows sur deux pistes audio différentes. Donc on ne va pas mettre le même B, donc si je mets B1 sur mon micro, je ne mets pas B1 sur mon Windows, à part si je veux les deux au même endroit. Mais en tout cas, moi par exemple j'ai mis B1 pour mon micro, parce que c'est le numéro 1 le plus important. B2 pour Windows parce que c'est le deuxième plus important, en tout cas pour moi. Donc après ça vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi j'ai mis B1 pour mon micro et B2 pour Windows. Quand je dis Windows, c'est le son du jeu, le son de tout ce qu'il y a de Windows, donc par exemple Spotify si vous avez Spotify. En fait c'est vraiment euh, bah, tout ce qu'il peut y avoir, sauf Discord, c'est-à-dire que je vais séparer le micro au jeu à Discord. Donc ça va être trois pistes audio différentes, je ne vais pas séparer les jeux des autres sons Windows. Donc une fois que ces deux colonnes sont identiques aux miennes, ou en tout cas comme vous le souhaitez, par exemple vous pouvez avoir A2 de coché ici alors que moi j'ai A1, ou alors vous pouvez avoir B2 et B1 coché ici, ça c'est comme vous voulez, mais par exemple pour B1 et B2, je vous conseille plutôt de faire comme moi, comme ça vous n'avez pas trop de problèmes pour la suite. Maintenant on va passer à droite de VoiceMeter, donc dans cette partie, et dans cette partie vous pouvez voir qu'il y a B1, B2, B3, A1, A2, A3, A4 et A5. Alors non, ce 
ne sont pas des formats de papier, même si ça pourrait, c'est bien les sorties audio que vous avez renseignées juste en haut, donc A1, A2, A3, A4 et A5. Et donc du coup, B1, B2 et B3, c'est les sorties que vous avez sélectionnées juste avant. Donc si, par exemple, je fais le petit bruit chiant de Windows, et eh bien là, vous allez voir dans B2 et dans A1, parce que ça sort et dans mon casque, et sur la sortie B2. La différence, c'est que les sorties B1, B2 et B3 sont virtuelles, alors que A1, A2, A3, A4 et A5 sont des sorties physiques. Donc une fois que vous avez séparé votre micro de Windows, je vous laisse retourner dans Paramètres, Système et dans Son. Une fois dans Son, je vous laisse rentrer dans l'entrée Voice Meter Output, parce que c'est là où votre micro va sortir. C'est la sortie virtuelle B1. Et vérifiez bien que c'est Voice Meter Output de sélectionner et pas Aux Output ou encore Cable Output. Donc une fois que vous avez sélectionné Voice Meter Output, vous pouvez fermer paramètres et vous rendre sur Discord. Pourquoi Discord Eh bien parce qu'on va configurer la sortie audio spéciale à Discord. Une fois que Discord est ouvert, je vous laisse aller en bas à gauche dans Paramètres Utilisateurs, ensuite dans Voix et Vidéo. Et normalement, si vous avez compris, dans Périphérique d'entrée, vous mettez du coup Voice Meter Output car c'est votre micro. Et ensuite, dans Périphérique de sortie, vous allez mettre VIO 3 Input, le dernier, euh, tout simplement parce que c'est euh, la piste qui va être spécialement dédiée à Discord. Alors, pas spécialement dédiée à Discord, mais en tout cas, dans le tuto, elle est spécialement dédiée à Discord. Donc, vous cliquez et là, normalement, Discord va tout totalement fonctionner correctement. Il n'y a pas de problème, vous allez entendre votre son, tout, tout est bon, normalement. Hein. Évidemment, il, a, il peut y avoir des problèmes. Et s'il y a des problèmes, je vous invite du coup à rejoindre ce serveur Discord, où vous pouvez poser des questions ou alors en commentaire. Donc maintenant que Discord est fonctionnel et opérationnel, je vous laisse fermer Discord et on va se rendre du coup sur le logiciel de stream, donc Streamlabs OBS ou OBS. Donc une fois sur OBS ou Streamlabs OBS, alors attendez, je mets le mode performance, voilà, bon, pour pas avoir de retour, vous allez du coup configurer votre micro et votre euh, sortie, donc que ce soit pour le jeu ou pour Discord. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans Source, vous faites Plus, et là, vous allez sélectionner « Capture de la sortie audio » ou « Capture de l'entrée audio ».« Sortie », c'est du coup vos haut-parleurs ou alors « Discord » et « L'entrée », ça va être votre micro. Donc d'abord, on va ajouter le micro. Donc vous faites « Capture de l'entrée audio »,« Ajouter une source ». Vous faites « Ajouter plutôt une, une nouvelle source ». Vous la nommez donc par exemple « Micro ». Donc moi, je vais l'appeler « Micro ». Et là, vous allez sélectionner le, du coup le « Voice Meter Output ». Donc le voice meter output, pas le aux output, mais le output, car c'est là que votre micro va sortir, ça c'est B1. Donc une fois sélectionné, vous faites terminer, et là je vais désactiver le mode performance pour vous montrer qu'il y a bien le son deux fois. Donc bon, je désactive une des deux pistes audio, mais en tout cas, vous avez bien vu que le son arrive. Si je décoche, voilà, donc vous m'entendez en double, mais euh, le son est bien là, donc c'est bien la bonne piste audio. Donc ça a moyen aussi de vérifier de faire comme ça. Et ensuite, du coup, on va ajouter le reste, donc c'est dans capture de la sortie audio. Ajouter une source, ajouter plutôt une nouvelle source. Donc là, on va peut-être l'appeler bah, Windows parce que c'est les sons Windows. Vous faites ajouter une source. Et là, vu que c'est les sons Windows, vous allez mettre câble input. Car câble output, c'était la deuxième colonne. Et câble input, du coup, c'est la sortie de câble output. C'est le bout du câble de câble output. Donc vous cliquez, vous faites terminer. Et là, du coup, dans Windows, vous allez entendre le son Windows très chiant en double. Voilà, juste ici, et en plus très fort, parce que c'est vraiment très agréable. Donc voilà, donc vous allez l'entendre, donc là tout fonctionne encore une fois. Et pour terminer, alors là je ne pourrais pas le tester, parce que j'ai pas de, de teammate de, de disponible, mais en tout cas vous pouvez tester, normalement ça marche, vous mettez Discord, teammate, vous mettez ce que vous voulez, ajoutez une source, et vous mettez du coup VIO3 input, hop, Terminé et là du coup Discord, dès qu'il y a quelqu'un qui va parler, vous pourrez l'entendre, vous pourrez évidemment voir sur le, la, petite, la petite piste audio et vous pourrez du coup baisser, enfin ajouter le son comme vous voulez, ça c'est après vous qui gérez. Mais en tout cas voilà, les trois pistes audio ont été ajoutées, les trois pistes audio marchent et les trois pistes audio du coup sont bien séparées et vous n'aurez pas tout votre son Windows, votre micro plus vos teammates sur la même piste audio. Donc une fois que ça c'est fait, on va retourner une dernière fois sur Voice Meter. Alors en fait, c'était pas vraiment le dernier paramètre parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc quand même relativement important, euh, enfin en tout cas qui est pour moi assez important parce que je l'utilise au quotidien, c'est je décale, hop, voilà, comme ça vous voyez avec la caméra, c'est cette petite partie, donc juste ici, qui est présente sur toutes les pistes audio, euh, donc ça c'est pour du coup ajuster le, la qualité de votre micro, alors c'est pas vraiment la qualité, c'est plus par exemple les basses, les aigus, les graves, régler ce, ce genre de petits détails. Donc ça, c'est la qualité de mon micro naturel. Et ça, c'est la qualité de mon micro avec un filtre. Donc ça, c'est à vous de régler comme vous voulez. Mais je vous conseille du coup d'appuyer sur la case A1 pour vous entendre dans votre casque. Et du coup, vous pourrez mieux régler. Donc par exemple, si je parle comme ça, il y aura plein de basses. C'est pas forcément très agréable. Ici, ce sera plus pour la voix. Ici, c'est tout simplement dégueulasse. C'est pas vraiment de définition. Et là, c'est pareil. Donc je vous laisse régler comme vous voulez. 
Ici, donc c'est la même chose pour votre sortie Windows, donc plus de basse, moins de basse, moins d'aigu, enfin vous avez compris. Et la partie juste en dessous, ne la touchez surtout pas parce que c'est utile dans l'idée, mais Voice Meter le fait très mal, vraiment très mal. S'il y a vraiment un défaut à Voice Meter, c'est vraiment cette partie. Donc ne touchez à rien, laissez quand même cette base et tout ira pour le mieux. Donc voilà, donc c'est la petite aparté. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vais vous montrer quelques petits problèmes qui peuvent arriver et je vais vous montrer surtout comment les résoudre. Donc si vous avez quelques bugs audio, des petits grésillements ou autres, c'est peut-être que tous vos périphériques que vous avez ici, donc dans A1, A2 et dans les périphériques juste ici, ne sont pas sur la même catégorie. Donc WDM moins, ils sont sur WDM. Donc c'est bon, mais s'il si n'y a un périphérique que vous ne pouvez pas mettre sur WDM parce que ce n'est pas disponible, c'est possible qu'il n'y ait que en MME par exemple, eh bien vous allez devoir mettre tous vos périphériques sur MME pour qu'il y ait une meilleure synchronisation et que VoiceMeter ne bug pas trop parce que, N'oublions pas que c'est un logiciel quand même gratuit, donc il ne faut pas trop en demander. Ça rajoutera juste un peu de latence, mais franchement c'est très léger, donc c'est pas bien grave. Et il faut aussi faire attention dans, en, bas, donc en bas à droite dans son, vous faites clic droit sur le logo son, son, et ensuite dans enregistrement et lecture, d'abord je vais faire enregistrement, il faut vérifier que tous vos périphériques d'enregistrement, euh, donc sauf tout ce qui est en rapport en fait avec voice meter, donc voice meter, donc câble output, voice meter aux output, voice meter output, voice meter veille aux trois output, il faut beaucoup d'oxygène pour, pour tout ça et aussi microphone, donc votre micro, qui soit bien tous sur le même, euh, sur les statistiques avancées, donc bien sur le même, le même nombre de bits, donc 16, et la même fréquence, donc 48 000 pour mon cas en tout cas. Donc vérifiez bien ça, vous faites ça un par un, donc vous double-cliquez, statistiques avancées, 16 bits, 48 000, et si ce n'est pas le cas, vous sélectionnez dans la liste, vous faites OK, et c'est appliqué, donc ça c'est plutôt cool. Et en vrai c'est un peu chiant mais c'est quand même rapide et du coup dans lecture pareil et le mieux c'est que dans lecture et enregistrement ce soit la même chose donc pour lecture et enregistrement si par exemple la, le maximum pour votre micro c'est 16 bits 48 000 et eh bien pour tous vos autres périphériques que ce soit dans enregistrement ou lecture vous mettez 16 bits 48 000 pour ne pas avoir de problème enfin en tout cas pour en avoir le moins possible parce que oui il se peut qu'il y ait d'autres problèmes le, il y a des problèmes récurrents et euh, qui sont assez simples à régler c'est quelques petits bugs audio c'est assez simple, vous allez juste aller dans menu et vous cliquez sur Restart Audio Engine. En fait, ça va juste relancer euh, Voice Meter et ça va peu régler certains problèmes assez simples, assez basiques. Après, ça ne règle pas tout non plus, il euh, y a quand même quelques trucs à modifier soi-même. Donc maintenant que je vous ai expliqué quelques petits problèmes, comment régler quelques petits problèmes plutôt, on va juste s'attarder sur, sur ces trois petites colonnes. Donc ces trois colonnes, en fait, ça va représenter vos trois pistes audio, vos trois sorties audio. Donc là, vous allez mettre A1, A1, A1 pour si vous voulez tout avoir dans votre casque ou A2, A2, A2 si vous voulez tout avoir dans vos haut-parleurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, c'est de mettre tout dans A1 et là, tout dans B2 pour ne pas avoir de problème. Et au moins, comme ça, si vous avez un problème et que vous avez la même chose que moi, c'est quand même plus simple pour moi de vous aider. Parce que si vous avez mis vos paramètres par rapport à vos périphériques et vos goûts, alors certes, c'est mieux pour vous, mais c'est du coup plus compliqué pour moi pour vous aider. Donc, testez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, du coup, ajustez. Mais pour l'instant, testez comme ça et dites-moi s'il y a un problème ou non. Normalement, si vous avez tout fait comme je vous ai conseillé, comme je vous ai dit, il ne devrait pas y avoir de problème pour Voice Meter en tout cas. Donc là, pour l'instant, vous avez configuré Voice Meter et les périphériques dans Windows pour que tous vos sons soient normaux. Il, y a, il reste quel, encore un petit détail à régler, ça se passe dans menu et ça se passe dans system setting option. Là, si votre micro vous le permet et si tous vos périphériques sont sur, le même, sur les mêmes Hertz, je vous conseille de mettre du coup le, les Hertz qui correspondent. Donc moi, tous mes périphériques sont sur 48 000, donc je mets 48 après, c'est à vous de choisir. Le son à couper, c'est normal parce que Voice Meter a recalculé. Et ça fait le même effet quand vous faites Restart Audio Engine. En fait, ça coupe tout pour tout relancer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de son pendant le Restart Audio Engine. En tout cas, là, choisissez bien du coup les Hertz qui, qui sont euh, bah, par rapport à vos goûts et par rapport à ce que vous avez mis tout à l'heure en euh, Hertz sur vos périphériques de lecture et d'enregistrement. Ça ne sert à rien de mettre à fond à 192 000. Ça risque juste de causer des problèmes au lieu d'améliorer la qualité audio. Donc vraiment, met, mettez ce que vous pouvez. Même si c'est que du 44100, c'est déjà très bien. Donc ensuite, ce petit panneau, il n'y a rien d'autre à toucher, vous pouvez fermer. Et maintenant, dans menu, vous allez, si tout fonctionne, évidemment, sauvegarder vos settings, donc dans Save Settings. Et là, bah, vous allez choisir un fichier ou alors créer un dossier. Par exemple, je peux créer un dossier sur mon troisième disque dur, faire nouveau dossier, euh, para, euh, para Voice Meter, par exemple, pour que je me rappelle que c'est pour ça. Para Voice Meter, hop, et j'enregistre dedans. Donc par exemple, je peux l'appeler bah, du coup juste Voice Meter, parce que juste avant j'ai mis que c'était pour les paramètres. Enregistrer. Et là, du coup, les paramètres de Voice Meter ont été enregistrés dans un fichier. Comme ça, vous pouvez transvaser vos paramètres d'un ordinateur à l'autre. Et surtout, si vous réinitialisez votre PC ou qu'il y a un problème, vous avez toujours vos paramètres. Vous n'avez pas besoin de tout refaire en regardant la vidéo. C'est quand même 
un gain de temps assez conséquent. Et donc ensuite, vous allez chercher vos paramètres VoiceMeter pour les lancer automatiquement au démarrage de VoiceMeter. Donc vous cliquez sur Load Setting on Startup. Et là, vous allez chercher du coup votre fichier. Donc moi, mon fichier, il était dans SSDE. Et là, du coup, il s'est mis juste ici. Donc document XML. Vous faites ouvrir. Et là, du coup, ça va relancer et ça va tout vous remettre. Donc, normalement, il n'y a rien qui a bougé si vous avez sauvegardé tel quel. Si vous avez bougé un truc entre temps, évidemment, ça va du coup mettre la version euh, sauvegardée, donc la version la plus ancienne ou la plus récente. Ça dépend de ce que vous avez sauvegardé. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez faire Run on Windows Startup. Donc, pour que VoiceMeter démarre au démarrage de Windows, pour que vous ayez tout votre son correctement au démarrage de Windows. Et vous allez activer System Tray pour qu'il y ait moins de, de problèmes durant l'utilisation de VoiceMeter, que ce soit pendant le jeu, en stream ou autre. J'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques problèmes sans l'activation de ce paramètre, donc je vous conseille fortement de l'activer. Après, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Si vous avez des problèmes, vous l'activez. Si ça arrive de problème, tant mieux. Si c'est pas ça, bah vous cherchez ou vous me demandez. Mais en tout cas, ça s'arrête quand même. Moi, ça m'a réglé pas mal de problèmes. Donc, testez et sachez que cette option peut régler des problèmes. Et une fois que ce dernier paramètre est réglé, vous n'avez plus rien à faire. VoiceMeter est configuré opérationnel. Je vous conseille de l'épingler juste en bas. Donc, vous faites clic droit et vous faites épingler à la barre des tâches. Comme ça, vous l'avez juste en bas. Et si jamais il ne démarre pas en même temps que Windows, vous cliquez, ça s'ouvre tout seul, ça se met bien tout seul. Enfin, comme ça, c'est très rapide, très efficace. Et après, vous avez juste à régler comme vous voulez. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue, mais parce qu'il y a plein d'explications, VoiceMeter, ce n'est pas forcément le plus facile à expliquer. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est quand même pas le plus compliqué non plus. Et en plus de ça, il fait quand même des économies assez conséquentes, car une table de mixage physique, c'est entre 150 et 200 euros. Donc, on n'a pas forcément le budget, la place. Donc, c'est quand même très efficace, VoiceMeter, surtout que plein de streamers euh, professionnels l'utilisent. Donc, il n'y a pas de raison que vous, vous ne l'utilisiez pas. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à laisser un commentaire en me disant si ça va marcher pour vous, si ça vous a arrangé, si ça vous avait fait gagner du temps. Et surtout, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite des vidéos de cette série qui sort du coup bah, tous les mercredis à 17h30. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.